സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടുമിക്ക റേഷൻ കടക്കാരെ കുറിച്ചും ജനങ്ങൾക്ക് പരാതിയാണുള്ളത് റേഷൻ കടക്കാർ വ്യാപകമായ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പരാതി ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന സൗജന്യ റേഷനരി കൃത്യമായ അളവിലും തൂക്കത്തിലും നല്ല അരിയും അതായത് സപ്ലൈ വകുപ്പ് അധികൃതർ നൽകുന്ന അരി വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുള്ള പരാതി സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച അളവ് പ്രകാരമുള്ള അരിയിൽ ഒന്നും ഒന്നരയും രണ്ടും കിലോ അരി വരെയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും കുറയുന്നത് പലരും തൂക്കി കിട്ടുന്ന അരി വീണ്ടും തൂക്കിച്ച് കൃത്യമായ അളവിനുള്ള അരി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ചിലരാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാതെ കിട്ടിയ അരി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് മഞ്ഞ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് മുപ്പത് കിലോ അരിയും അഞ്ച് കിലോ ഗോതമ്പുമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിങ്ക് കാർഡുകാർക്ക് ഓരോ അംഗത്തിനും ഒരു കിലോ അരിയും ഒരു കിലോ ഗോതമ്പുമാണ് നൽകുന്നത് നീല കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഏഴ് അംഗങ്ങൾക്ക് വരെ പതിനഞ്ച് കിലോ അരിയും കൂടുതലുള്ള ഓരോ അംഗത്തിനും രണ്ട് കിലോ അരിയും നൽകുന്നു വെള്ള കാർഡുകാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ പതിനഞ്ച് കിലോ അരിയാണ് നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന അരിയിലാണ് അര കിലോ മുതൽ ഒന്നര കിലോ വരെ തൂക്കത്തിൽ കുറവ് വരുന്നത് പലരും കിട്ടിയത് കൊണ്ട് സ്ഥലം വിടും തർക്കിക്കാനൊന്നും നിൽക്കില്ല കാരണം തർക്കിക്കുന്നത് അവരുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമെന്നാണ് പലരുടെയും വിചാരം ഒന്നാമത് സൗജന്യമായി കിട്ടുന്നതല്ലേ തർക്കിച്ച് ഉള്ളതൂടെ കളയണ്ട എന്നുള്ള പേടിയുമുണ്ട് ഇത് ലാക്കാക്കിയാണ് ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കടക്കാർ ഇവർക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കടക്കാർക്കറിയാം ഇവർ ചോദിക്കില്ല ഇവർ തർക്കിക്കില്ല ഇവർ കിട്ടുന്നത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും എന്ന് കടക്കാർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം അങ്ങനെ ആളും തരവും നോക്കിയാണ് കടക്കാർ കൂടുതലും ഈ വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും നിങ്ങളിത് സഹിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് മൊത്ത കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും ഒരു ചാക്കിൽ നാലും അഞ്ചും കിലോകൾ കുറച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത്രയല്ല കുറയ്ക്കുന്നുള്ളോ എന്ന് പറയുന്ന കച്ചവടക്കാരുമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എഴുപത് കിലോ ഉള്ള ഒരു ചാക്കിൽ കുറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ കിലോ മാത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഴുപത് കിലോ അരി മിനിമം നാല് പേർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാനാകും ഈ നാല് പേരിൽ നിന്നും ഒന്നര കിലോ അരി വെച്ച് കണക്കൂട്ടിയാൽ പോലും അഞ്ചര കിലോ അരി മീതി വരും അതിലും ഒന്നോ ഒന്നരയോ രണ്ടോ കിലോ അരി വീണ്ടും കച്ചവടക്കാർക്ക് ലാഭം മാത്രമല്ല ഈ കച്ചവടക്കാരുടെ മനോഭാവം കണ്ടാൽ അവരേതോ കയ്യിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി എടുത്തു തരുന്ന രീതിയാണ് പലരുടെയും മുഖഭാവം അങ്ങനെയാണ് ഇത് ആരുടെയും സൗജന്യമല്ല ഇത് ഓരോ പൗരൻ്റെയും അവകാശമാണ് അതുപോലെ ഈ പതിനഞ്ച് കിലോ അരി വെള്ള കാർഡ് ഉടമകൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ പതിനഞ്ച് കിലോ അരി കച്ചവടക്കാർ തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ പത്ത് കിലോ വെള്ള അരിയും അഞ്ച് കിലോ ചുവന്നരിയും കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോ വെള്ള അരിയും മൂന്ന് കിലോ ചുവന്നരിയും കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ പല കടകളിലും പല രീതിയിലാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെല്ലാം ഉപരി പല കച്ചവടക്കാരും ചെയ്യുന്നത് പഴയ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതി വന്നിട്ടുള്ളതും അതായത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ അരി ഏറ്റവും നല്ല അരിയാണ് റേഷൻ കടകളിൽ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അരിയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ അരി പൂഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ സ്റ്റോക്ക് ഇരിക്കുന്ന പഴകിയ അരിയാണ് പല കടകളിലും പല കച്ചവടക്കാർ വിതരണം ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ പഴയ അരി കൊടുത്തെടുത്താണ് പരാതി വന്നിട്ടുള്ളതും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു പട്ടി പോലും തിന്നാത്ത അരിയാണ് ഈ കിട്ടിയ സൗജന്യ അരിയെന്നും ഈ അരിയുടെ മണം കേട്ടാൽ കൊറോണ പോലും തിരിഞ്ഞോടും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇത് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച വന്നതനുസരിച്ച് ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ കടകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഇറങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടിയത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല കടകളിലും ഇതുപോലെ പുഴുത്തതും നാറിയതുമായ അരികളാണ് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ നല്ല അരി അവർ മാറ്റിയിട്ട് ഗോഡൗണിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള പഴയ അരി എടുത്ത് വിതരണം ചെയ്തു ഇതാണ് പരാതികൾക്കെല്ലാം ഇട വന്നത് സർക്കാരിന് തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെ കൊല്ലത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കൊല്ലത്ത് പഴകിയ അരി വിതരണം ചെയ്ത ഒരു കടക്കാരനെ കൊല്ലം മേയർ ഹണി ബെഞ്ചമൻ കൈയോടെ പിടികൂടി കട പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്തത് മൊത്തം പഴകിയ അരി ഉടൻ തന്നെ മേയർ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് അധികൃതരെ വിളിച്ച് കാണിച്ച് അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെ
അവർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വാങ്ങുമെന്നാണ് സപ്ലൈ അധികൃതർ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവിധ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും ദ്രുതഗതിയിൽ ഈ ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകളും റേഷൻ കട വഴിയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ വേണ്ടാത്തവർക്ക് അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കിറ്റുകൾ സമൂഹ അടുക്കളയ്ക്ക് കൈമാറും ഇതിലും വ്യാപകമായ വെട്ടിപ്പുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണക്കിൽ വരില്ല ഇത് റിക്കാർഡ്സിൽ വരില്ല ഇത് റേഷൻ കടക്കാർക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് അവർക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം അതിനാൽ കിറ്റ് വേണ്ടാത്തവർ നിർബന്ധമായും അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി അത് എൻ്റെ കിറ്റ് വേണ്ട എന്ന് ഡൊണേറ്റ് ഞാൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ചെയ്താൽ ഇത് റെക്കോർഡിൽ വരികയും ചെയ്യും അതനുസരിച്ചുള്ള കിറ്റുകൾ സമൂഹ അടുക്കളയ്ക്ക് കൈമാറാനുമാകും ഏതായാലും ഈ സമയത്തെങ്കിലും റേഷൻ കടക്കാർ ഈ കൊള്ളയും പാവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് നിർത്തിവെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവരോടുള്ള അഭ്യർത്ഥന